kama Tif TV. Tif TV tupo kijamii zaidi. Huu mkutano wa saba ni moja ya mikutano inayofanyika. Saba ni kifupi cha Kiingereza lakini na mara nyingi inachanganya watu. Unakuta watu wana dhani kwamba saba ni ile seven lakini ni Southern Africa Broadcasting Association ambayo ni muungano e, au taasisi ya vyombo vya habari vya utangazaji wa umma vilivyo kusini nchi za kusini mwa Afrika na tulianza kama vyombo vya utangazaji vya umma vilivyo kusini mwa Afrika lakini mheshimiwa rais sasa hivi tunavyozungumza ni vyombo ambavyo ni taasisi ambayo imeshakaribisha vyombo vingine E, kwa sababu shughuli tunazofanya sio mikutano tu au vikao vya bodi ni pamoja na makongamano e, warsha kwa ajili ya kubadilisha na uzoefu na kupata mafunzo mbalimbali yanayotusaidia kuboresha kazi tunayoifanya sasa mkutano huu umekwishafanyika mara tatu hapa e, mara mbili hapa Tanzania hii ni mara ya tatu tukasema e, mara ya kwanza ulikuwa Dar es Salaam baadaye Arusha lakini safari tukaomba kwamba tufanyie Zanzibar na tunakushukuru sana mheshimiwa rais tumepata ukaribisho mzuri e, ushirikiano mkubwa na hadi kufikia hatua ya kufanikisha mkutano huu e, siku ya leo na kama tulivyoona katika video iliyokuwa inacheza e, Zanzibar ina historia yake E, ni nchi ambayo kusema kweli ilikuwa tayari kuungana na Tanganyika na tukaunda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuna miungano mingine kadhaa ilijaribiwa hapa Afrika Uki, ikiwemo Senegali na Gambia, Senegambia ambayo kusema kweli haikufanikiwa sana. Kwa hiyo naamini kuja kwetu sisi kama wa Afrika katika nchi ya Zanzibar ni kama kuendeleza ni kama kuja hija ya waasisi wa bara hili waliotaka kuona bara la Afrika linaungana e, akina Kwame Nkrumah Sasa Mheshimiwa Mgenasi katika mkutano huu tutakuwa na mafunzo mbalimbali tutabadilishana uzoefu na tutaangalia namna gani tuviwezeshe vyombo vyetu e, kuendelea kuwepo kwa sababu vyombo hivi Mheshimiwa Rais ni muhimu kuna watu wanaweza kudhani kwamba vyombo vya habari vya umma kwa mfano e, havina maana au vimepitwa na wakati lakini ukweli ni kwamba e, hakuna wakati vyombo hivi vina umuhimu mkubwa hasa kwetu sisi wa Afrika e, kama sasa ambapo teknolojia ya e, usafirishaji wa taarifa kwa njia ya kidijiti imekuwa sana na inafikia watu wengi Now coming to us as Saba we are a very important element in our business because we are trying to make sure that information dissemination within the region and the broader Africa is handled in a fashion that will make sure that we tell authentic African stories. Now extending that, Your Excellency, to the rest of Africa, we have our brother Arthur Asimwe. Maybe just stand. He is representing the AUB, which is the continental body, in terms of what we try and do. Now within that, as Saba, we can't remain behind in terms of what technology offers today. Because today, the smartphone is the lives and the lives of everybody else around. Now, as public broadcasters, if we don't transition into understanding what this technology brings, we may find a serious disconnect between us and our respective constituencies that we represent as public broadcasters. So it is important that we hit the call of saying, where are we going, what are we doing, how do we do that? But it's only the sum total of all of us that will make us extremely successful, Your Excellency. That is why, in terms of us as public broadcasters meeting under the banner of Saba, we are saying 
there is a good story to tell about Africa. But we want to be the writer, not the other way around. Because if that happens, then the narrative will have a different meaning altogether. Up to this far, we have managed to bring out a news program called Ayan Sadek, which is broadcast throughout the region. And very, very importantly, for this part of our segment, it is done in Kiswahili. And for that, I need to thank Dr. Chacha. Kwaniawa ya meshimiwa waziru wa habari utamaduni, vijana na michezo, meshimiwa tabia mawali jumuita, kwa thati kabisa, naomba tukushukuru kwa thati meshimiwa raisi, kwa kukubali kuja kungana nasi lu hii katika mkutano huu wa wadau wa sekta ya habari kutoka nchi za kusini mwa Afrika katika mkutano huu mkuu wa 30 wa mashirika wa tangazaji wa umma ambao wanafanyika hapa Zanzibar kama ilivyoelezwa kwa mara ya kwanza Mheshimiwa Rais napenda pia kushukuru uongozi wa shirika la utangazaji Tanzania TBC pamoja na viongozi wa saba kwa kuamua kufanya mkutano wa mkuu hapa Zanzibar na ambao kama ilivyoelezwa unaanza leo hii tarehe kumi hadi tarehe mbili Oktoba ndani ya visiwa vya Zanzibar katika kumbi huu wa Golden Tulip. Mheshimiwa Rais Mengi ameshasemwa lakini ndiye kuambia tena wageni wetu wote na kwa neba mheshimiwa Tabia Mwalimu Mwita waziri wa habari utamaduni vijana na michezo hapa Zanzibar Karibuni nyote Zanzibar na uzara yetu hii ya habari tendele kushirikiana na wada wote wa habari wa ndani na nje nchi ili kuona jukumu na gurudumu, na gurudumu hili linakwenda vizuri sana. Mheshimiwa Rais, kwa heshima ya taalima sasa naomba nikukaribishe. Niapongeze mashirika yetu ya utangazaji ya TBC na ZBC kwa kuwa na ushirikiano mzuri na mashirika mengine ya utangazaji na kufanyika kwa mkutano wa 30 wa saba hapa nchini Tanzania ni matunda ya ushirikiano mlionao katika umoja wenu na kupongezeni sana. Mabibi na mabwana kupitia hadhara hii na wakaribisha nyote Zanzibar na napenda nitoe rai kwamba mtenge muda kutembelea vivutio vya utalii vilivyo vilivyo opa hapa Zanzibar hususa ni mji mkongwe ili muweza ku, ili muweze kuona moja ya urithi wa dunia. Mabibi na mabwana nimejulisha kwamba katika mkutano huu wa 30 wa 7 pamoja na mambo mengine mtapata nafasi ya kujadili masuala ya tehama na mchango wake katika ukuaji wa uchumi wa kidijitali katika mataifa ya Afrika kwa maendeleo endelevu. Maadam lioichagua kuijadili ni muhimu sana na mmeileta wakati mwafaka ambapo dunia iko katika wimbi la mapinduzi ya nne ya viwanda inayochagizwa na matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano katika muktadha huu ili kwenda sambamba na mabadiliko haya mashirika ya umma ya utangazaji ya nchi wanachama wa saba na Afrika kwa ujumla hayana budi kubuni kusimamia na kutekeleza mikakati madhubuti inayopimika ya kuweza ya kuwezesha mashirika hayo kwenda sambamba na mabadiliko yanayojitokeza tusipojipanga na kuwa tayari kwenda na mabadiliko wakati utatulazimisha kubadilika athari ya kusubiri kubadilishwa na wakati zinaweza kuwa hasi na pengine kufanya mashirika ya utangazaji ya umma kupoteza mvuto kwa umma hivyo napenda kutoa rai ya kuendelea kufanya uwekezaji katika mashirika yetu ya utangazaji kwa kuyawezesha kuwa na vitendea kazi vya kisasa vinavyoendana na maendeleo na mabadiliko ya sayansi na teknolojia duniani Mabibi na mabwana miongoni mwa wajibu wa serikali ni kuhakikisha uwepo wa huduma bora za kijamii na kiuchumi kwa watu wake pamoja na kukuza uchumi endelevu na kupambana na umaskini. Kama nchi tumeweka dira ya kuweka mazingira wezeshi ambaye atachochea na kukuza uchumi kwa kasi kwa kuwa na ushirikiano na nchi nyingine kushirikisha sekta binafsi pamoja na kuhakikisha uwekezaji katika sekta ya tehama unaongezeka. 
Habibi na Mabwana msisitizwa kukuza uchumi wa kidijitali na maendeleo ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Hautoiacha nyuma sekta ya utangazaji. Hivyo mashirika yetu ya utangazaji ya TBC na ZBC nayo pia yanashirikishwa katika mpango huo wa nchi kwenye maendeleo ya tehama na mchango wake katika ukuaji wa uchumi nchini kwetu kwa maendeleo endelevu. Mabibi na Mabwana natumia fursa hii kuwakumbusha nafasi ya vyombo vya habari ikiwemo radio, television na mitandao ya kijamii katika ukuaji wa uchumi, utengamano wa kitaifa pamoja na ustawi wa kiuchumi wa nchi zetu hususan zilizopo kusini mwa bara la Afrika. Hivyo hamna budi kuwa wabunifu na kuhakikisha kuwa sekta ya habari na utangazaji zinakuwa nyenzo za kutoa taarifa sahihi kwa wananchi kwani itasababisha utulivu na amani na hivyo kuimarisha ushirikiano kati ya serikali na wananchi wake. Sote ni mashahidi wa namna vyombo vya utangazaji na habari vikiwemo vyombo vya umma vya utangazaji wa nchi zetu za Afrika vilivyo na umuhimu mkubwa katika kutoa taarifa zinazochangia maendeleo ya uchumi, kijamii, kisiasa, kiutamaduni na kujenga amani, utulivu, usalama na utengamano wa nchi zetu. Habibi na Mabwana, pia nimejulishwa kwamba kupitia mkutano huu pamoja na mada kuhusu tehama, mtajadiliana kuhusu maana nyingine mbalimbali, hivyo napenda kutoa wito kwenu nyote mshiriki katika mijadala hiyo kwa hoja zitakazosaidia kuweka mbele maslahi ya watu na nafasi ya bara la Afrika katika kuandaa na kutangaza habari zinazolenga kuleta maendeleo ya kiuchumi, kisiasa, kiutamaduni na utengamano wa kijamii. Huu ni wajibu wetu sote. Na kwenu vyombo vya habari vya utangazaji wa umma mnapaswa kusimamia mijadala yenye mawanda hayo. Tambueni kwamba harakati za maendeleo zinazofungamanishwa na elimu sahihi kuhusu kujitambua kama wa Afrika na kujenga taswira ya Kiafrika katika yale ambayo vyombo vyetu vinatangaza vinayatangaza ndani na nje ya bara hili. Mabibi na mabwana sisi Tanzania na nchi nyingine wanachama wa saba na barazima la Afrika tumekubaliana kwa dhati kwamba sasa ni wakati sahihi katika kuhakikisha kuwa vyombo vyetu vya utangazaji vya umma vinakuwa na vyanzo vya uhakika vya mapato ili viweze kuhimili changamoto za kifedha na hivyo kutimiza ipasavyo dhana ya kukuza, kulinda na kutangaza utamaduni wa Mwafrika. Serikali kupitia Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari na kupitia Shirika la Utangazaji Tanzania limeanza maandalizi ya kutunga sheria mahsus itakayobainisha majukumu ya TBC pamoja na masuala mbalimbali yatakayowezesha TBC kutekeleza majukumu yake kwa tija iliyokusudiwa Ni matumaini yangu kwamba mashirika mengine wanachama wa saba yataiga mwelekeo huo Mabibi na mabwana serikali zetu zinatambua majukumu mnayoyatekeleza katika ukanda wetu wa bara katika ukanda wetu na bara letu kwa ujumla. Nitumie fursa hii kuwapongeza kwa kazi nzuri mnayoifanya katika kuwahabarisha wananchi wa makundi yote. Na wasihi saba muendelee kuwa wabunifu katika kuhabarisha umma mkitumia teknolojia ya kisasa ya tehama pia endeleeni kutimiza wajibu wenu wa msingi wa kuhabarisha, kuelimisha na kuburudisha watazamaji na wasikilizaji wenu kupitia radio, televisheni na mitandao ya kijamii. Upo usemi maarufu semao. Ukitaka kwenda haraka, nenda peke yako. Lakini ukitaka kwenda mbali zaidi, nenda na wenzako. Hivyo ni waombe kupitia saba. Muendelee kushirikiana kwa kubadilishana ujuzi na uzoefu wa huduma za utangazaji kwa umma kwa manufaa ya kunufaika kwa manufaa ya wanufaika wa huduma zenu ambao ni wananchi. Mkusanyiko huu mkubwa wa viongozi na wataalamu wa sekta ya utangazaji kusini mwa Afrika uwe mwanzo wa mabadiliko makubwa katika uendeshaji wa vyombo vyetu vya umma vya utangazaji. Kumbukeni kwamba 
mnayo dhima ya kuhakikisha kwamba vyombo vya habari vya utangazaji vya umma katika eneo la ukanda huu vinaendelea kuwa imara na tegemeo kwa wananchi kiwa kama tif tv tif tv tupo kijamii zaidi